。哎，是这个药吧？来，快吃。好了，我乖乖吃药了，别担心了。说不爱我，为什么还那么紧张？我那是出于正义感。<笑>那个妈妈跟我关系很不好吧？你想起来了？让我抱一会儿。我叫顾真真，我的人生就像是活在一本狗血霸总小说里。学表演的我，好不容易毕业，眼看着就要开启德艺双馨的艺术生涯。然而现实永远那么骨感。作为你的经纪人，给你一句忠告：只要搞定今晚这场的大老板，你就是永远的女主角。这样的女主角，我就这么一战成名，真的成了女主角。还好我爸妈已经不在人世了，要不然看了这些八卦新闻，我从棺材里爬起来，要揪着我的耳朵大骂我三天三夜。应该把他们直接丢下去，你胳膊不行。可以直接上腿啊！就是啊，应该踩他们几脚，再把他们丢下去。对，哎呦，你们这是站着说话不腰疼。<笑>哎、合适的心脏找到了，但要尽快手术才行。另外，你先把签了半年的医药费结算一下吧，姐。除了没有看到你结婚，没有人看着你之外，我这辈子已经活够了。所以，换不换心脏，不行。好歹要等到你牙齿全部都掉光了，没有我好看才行呢。然而。就在我走投无路的时候，我遇到了那个江湖人称冷血霸总，匪禽是命的陆云晨。这尽欢四起，抖落一身的雨，拥抱你。三千万，还清你的违约金，再帮你妹妹换新，你做我的妻子。我不卖身，全市人民都知道的。千万的好事，是为情。你要我的事也不是不行，但是这是违法的。乖孙子，你终于带着我的孙媳妇来见我了。奶奶那么善良，怎么能骗奶奶？顾真真，嗯，我没有记错的话，表演是你的工作吧
，你应该感谢我给你这份高薪工作，让你重返职场，实现自我的人生价值。另外，令妹的换心手术也等不了了吧？是啊，人在江湖飘，哪有不挨刀？现在就是要挖我的心也行啊！好，行，但是绝对不能干涉对方的工作和生活，不许发生肉体关系，三年为期。关于金额，我还有一个条件。说来看看。你不用给我三千万，你就帮我付清我需要的钱就好。这些钱我会立下字据，写下借条，分三十年分期付给你。至于隐婚嘛，这份我给你打工的工作，就当是我给你的利息就好了。好，合作愉快。这下好了，我孙子终于和初恋结婚了。初恋？好了，奶奶，该吃药。你知道我奶奶有阿尔茨海默症，她常常能说话。啊。哦，明白明白，我都明白。徐慕英是陆云琛的青梅竹马，但是徐慕英为了演员梦想去国外深造了。陆云琛为了照顾奶奶留在国内，两人就毕业了。传说啊，陆云琛一直不交女朋友，就是苦等徐慕英三年后回国。三年。这些都是乱写的，你不用受影响。以后少看点这些乱七八糟的东西。受影响？开玩笑！我本来还在想，为什么陆云琛会选上我，是基于我的美色。现在我终于放心了。嗯，你放心，我一定会好好的、努力的工作的。可是，你们看到的这些甜蜜的点滴，都是拍给奶奶看的。奶奶，我给您捶捶肩，捶捶背，还有哪儿不舒服的，都给我说一说。都舒服，都舒服。舒服就好，舒服就好。哎，多好啊眼看着胜利终于到了契约婚姻的最后一天，我终于要解放了！奶奶去美国疗养了，她的白月光徐慕英快回来了，我的任期到了，圆满退休了。我打算先去看我在外地求学的妹妹欣欣，再重新投递简历去 casting， 重回我的职场。我觉得新生活在向我招手。<笑>今天是最后一天，你出差赶回来了？不着急，我先收拾东西，领导联系，一起去。能看懂吧
。喂，什么？车祸？失忆？还真记得我这个老婆？你怎么才来啊，老婆？你怎么搞的？还有你叫我什么？老婆？你,你干嘛？别动！我差点以为再也见不到你了，老婆。结束我的狗血人生，开启正常生活了。没想到我用魔咒一般的跳入了狗血的套路里。嗨，这些人都是谁啊？怎么都想不起来了？这个还是不记得。陆总也太惨了吧！我明明比夫人和你待的时间都长，你却只认得夫人不认得我，这就是爱情的力量吗？是的，我的契约老公失忆了，还只记得我，这不是最惨，最惨的是他不记得我们是契约关系，也不记得我们还有几个小时就要离婚了，他只记得我们是自由恋爱、相爱到至死不渝的关系，啊，真是太冤了，我冤了，我真的比窦娥还冤了。你有什么事情可以说出来？开庭。明天我们就要离婚了，我们是契约婚姻。谁的婚姻不是一纸契约？我说的不是那种契约，我说的是那种明码标价、白纸黑字的那种契约。空口无凭，证据。三千万，我每个月都在还你钱。那三千万是我还你经纪公司的，你每个月往我账户里汇的，是你坚持要给的家用。可是我们之间没有感情啊！你不爱我，我不爱你，你只爱徐慕烟，我只是他的替身，你每天都在等他回来。真真，别闹！我知道，因为我之前工作忙，没时间陪你，你不舒服。我们已经说好，重新订婚戒，<笑>重新办婚礼。你可以打我，骂我，但你不能亵渎我们的真爱。这是我们三年来相爱的点滴。那个是骗奶奶的，那个是演的。认证。孙媳妇，你的肚子怎么还没大起来呀、啊？啊，快点儿，给我生个篮球队呀、啊！陆总平时很忙，但是每天都会抽时间陪夫人吃早餐、晚餐。而且这些啊，都是陆总让我买的最新款的礼物。我也见证过他们恩爱的瞬间，虽然说是已婚，但他们真的很相爱。啊，我太敬业了，我有罪。等一下，戒指，求婚是什么梗？是，因为我之前一直忙工作。让你隐婚委屈你了，所以我打算买戒指重新补办婚礼。哦，明天确实有挑钻戒的行程，而且是三个月之前就约定了。我想发的是一起去民政局离婚，我是好清醒，我有罪，我有罪。综上所述，杜云琛深爱着他的娇妻顾真真，并在三年的时间里相濡以沫，举案齐眉。我，等一下，你不是失忆了吗？你不是只记得我们之间的感情了吗？那你是怎么记得你的手机密码的？是。
我刚醒来的时候是不记得，但是因为你是我的挚爱最爱，所以我的手机密码只能是你的生日。这契约婚姻怎么就从有期徒刑变成无期徒刑了呀？太感人了！送入洞房，祝陆总早日康复，早生贵子。嗯，什么鬼呀、啊？老婆，折腾一天了，我们原来夫人喜欢野的，我不能把自己搭进去。你干嘛？讲道理不行，那就摆烂吧，毁灭吧。其实我不是喜欢野的，老娘就是野的。其实我就是图你的钱，才装的贤良淑德，恩爱有加。其实我的本性就是啊。其实老娘抽烟、喝酒、烫头还蹦迪，老娘能演贤良淑德、白月光，就能演千夫所指恶渣女。装，我看你装到什么时候。没事，夫人还是个宝宝嘛，叛逆点可以理解的。再说了，夫人的爱好就是我的爱好。我走，走，一起去玩。不能露怯，不能输人。喂<笑>。其实你平时出差的时候，我就是这里的夜场一枝花。嗨<笑>，好久不见啊！老子以为你穿成这样。顾真真，星星给我找个救援团来了，来吧，彻底毁灭吧！嗯这就是你给我找的出轨男朋友 ？Sorry 啊，姐姐你叫的急，我只能找我的高中同学。不过是个男人就好了，年纪只要靠你，加油！行吧，继续摆烂。啊，给你介绍一下，这位是我的 Honey。我和芝芝姐，呃不，呃顾芝芝已经相爱很久了。是的，我也给你介绍一下，这位是，哎，老板，陆总，顾西西，你没有职业道德。呃，不好意思啊，我还没娶妻生子，还有爹妈要养。玩够了吗？玩够了的话，回家。
，他知道激起我的胜负之欲。但我陆云琛会为这种人比下去吗？不过，刚刚起身离开的时候，会不会太冷淡了？快点！啥呢？嗯，妹妹，嗯，来，跟我玩玩，还玩上你了？激我是吧？你放开我！来吧你！你放开我！哎，坐着喝点。哎，站住！别走！穿成这样，不就是出来给人玩的吗？装什么清楚啊？啊！你你穿成这样是我的自由。你敢打我？你有脸吗你？谁不叫我报警抓你？不好意思，我现在就帮你报警。过来，过来。你你干嘛呀？喝两杯。放开我！他也是你能欺负。你们两个打我一个，我等着，我要告你们。你最好快点，我特别讨厌浪费时间。哦，对了，忘了告诉你，我的律师从来没有败诉。我，你放我下来。我相信你是夜场一枝花，霸王花。你放我下来。哎，我的天，我的天，我的天！万一出事了，我怎么办？不是，你听我说嘛。哎呀，云琛，云琛呀，我的宝贝儿子呀，我的宝贝儿，哎呦！女士，啊，你小叔说你失忆了，看来是真的，你不记得我了吗？哎呀，我是生你养你的亲妈呀！卢芳芳，陆云琛的亲生母亲，但是这两人除了血缘关系以外，早已不是母子关系。陆爸爸死得早，陆妈妈就把陆云琛丢给了陆奶奶，自己却改嫁了。她可以花重金整无数次鼻子和眼睛，就是不给陆云琛生活费和学费。陆云琛成年以后，每个月给她不菲的零花钱，但她好像总是不够花。我求求你了，我是怀念生你的妈呀！你现在知道我是你儿子，你当初干嘛去了？我已经帮你还清了，你有钱。还好意思来找我！儿子，儿子，哎呀，过来，过来，不是怀孕了？这是你的孩子，木儿是木音的表妹。之前你说他俩长得像，那可喜欢的不得了。虽然这样，我也觉得对不起木音，但是孩子是无辜的呀。感谢替身王雪，感谢陆云琛偷偷养了个替身二啊 ！Nice， 我得救了！恭喜啊，恭喜！孩子真是从天而降的天使。嗯，你们一家三口，哦不，一家四口，好好聊。我先撤了，拜拜，拜拜。顾真真，顾真真，顾真真，你干嘛？陆云琛应该没事吧？你怎么不走得快一点啊？啊！干脆跑起来呀、啊！陆云琛他妈什么德行？你不知道呀？他的话你也信？你这是引狼入室啊！给他可趁机会。他妈是不靠谱，那好歹也是他妈呀，虎毒不食子嘛。再说了，那个女的看起来就是陆云琛喜欢的类型，说不定能帮她找回记忆呢。哎，陆云琛对你不好吗？好歹也算咱家救命恩人呐、啊。对呀、啊，刚才在酒吧还救过你呢。做事不能太过真诚了。哎。你
的良心不会痛吗？我，那谁来关心我痛不痛啊？你到底是谁的爸妈？<笑>哎呦，我的宝贝儿子，失忆了不怪你，但是木儿怀了你的孩子，这是事实呀。我们可以帮你慢慢想起来。眼下呢，是先安置好木儿母子，比如说，给他一笔钱。要钱不是问题，只要提供证据。哎呀，有有有，你看我这有照片，你看。赵小姐和这位我的妈妈。我不知道你们是出于什么目的骗我，但我想说的是，我是失忆，不是失智。哎，哥哥，我这么一个女孩子家家的，怎么可能会拿这种事情骗你啊？你前段时间刚叫完我小甜甜，<笑>你不能因为失忆，就连你的孩子都不认了吧？是呀，木儿挺着大肚子，早上五点钟起来做你最爱的花生酥，你以前在他那儿可喜欢了。来来，拿一个尝尝。你们知道诈骗要判多少年吗？如果不清楚的话。我可以找我的律师跟你们科普一下。哎呀，云晨哥哥，花生酥我收下了，你们慢走不走，否则别怪我对你们不客气。哥哥，你不能这样对我和你的骨肉啊，不行。借刀杀人，你口口声声说他是你儿子，他的爱人，你知道他吃花生会过敏、会死人的吗？欺诈加谋杀的话，得判多少年？不是，那是我在来的路上买的。我呸！不是早上刚做的吗？有你这么坑的妈妈，仗着儿子失忆你就骗他？你是什么人？这是我的家事，轮不到你来指手画脚。他完全有资格指手画脚。我们家，我听我老婆的。啊，原来你就是蛊惑我儿子的那个小狐狸精，和我结婚的那个贱女人。怎么，只允许你勾引欺骗我的儿子，就不允许我跟我儿子找个更好的吗？你，您还挺会颠倒黑白的呢。你，你，哎呀，反了你了！我是你亲妈。就是因为你是我亲妈，我才没有报警。还是那句话，慢走不送。赵小姐，刚才忘了提醒你，你的妆也花了哟。哼，怎么样？你有没有傻？我之前给你做的蛋糕里面加了花生，差点死掉。这次我还以为你是假失忆呢，没想到你是真的什么都不记得了。幸亏我看到了。哎，是这个药吧？来，快吃。好了，我乖乖吃药了，别担心。说不爱我，为什么还那么紧张？我那是出于正义感。<笑>那个妈妈跟我关系很不好吧？你想起来了？让我抱一会儿。他从进门就不知道你是谁，说明我跟他关系很差。他见到我的时候一直在问我失忆了认不认识他，都没有问我过得好不好。
车祸失忆以来，只有你来的时候问过我过得好不好。真真，在这个世界上，我只认识你，也是相信你了。我不闹了，你也别闹了。陆云琛，我接下来说的话你可能听不懂，但是你听好了，我顾真真。啊，我一定是脑子坏掉了才答应留下来吧？哎，女人呐、啊，你的名字叫心软。顾总，你的账户上每个月都会有一笔钱转进来，经查实是从夫人的账户转过来的。不图我的钱，每个月还给我们家存钱，这么善良又贤惠，我怎能管？生气闹脾气，又要离家出走，还要离婚，还学小太妹。其实老娘抽烟、喝酒、烫头还蹦迪，可爱。吃醋跑掉，又舍不得跑过来找我，保护我，还紧张怕我出事。现在又要分床睡，玩欲擒故纵，真是太可爱。接下来，我要好好爱他才是。喂，金秘书。喂，女主角，是我昨天投递的那个吗？啊，对对对，我叫顾真真，照顾的顾，智勤真的真。行，我明天一定准时到。Yes yes yes， 太好了。小粉丝，我接到女主角了，我一定不会辜负你的喜爱的。顾小姐早，顾小姐早。这是本届设计师品牌最新款型，这是各大品牌贵族级的。刚供应过来的限量版礼服如果您饿了渴了的话，我们有专属五星级厨师为您服务。Stop！ 我想问一下，你们这里真的是 ZZG 广告拍摄现场吗？我没走错。<笑>我们一起欢迎顾小姐。嗯，导演啊，因为只有一句广告词嘛，我觉得比较重要。我昨天晚上录了几个不同的版本，你要不要看一下，比较一下？哦哦不用了，不用了，你说什么都行。啊啊，我呃，我的意思是，您可以自由发挥啊。好，准备，好，准备，开始。哇，陆总真是厉害，还没大半天，所有业务都熟悉起来了。要快点工作，才有更多时间陪真真。以后公司务必提高工作效率，不许加班。嗯。
。哦，对了，昨天跟你说的是安排的怎么样？哎呀，放心吧，交给我，准没错。啪，哈哈，完美，杀青。太好了，非常感谢。谢谢。如果还有时间的话，我们能再来一遍吗？我觉得刚刚那边的感觉有点奇怪。哎呀，挺好，挺好，我看挺好，很满意。顾小姐辛苦了啊。大家辛苦，来，沙青，太棒了！明年奥斯卡就是您的了。恭喜沙青，这是品牌方给您准备的准备的沙青鲜花。谢谢。谢谢来庆祝一下，拍个照。哦。啊。导演，品牌方是。你就是顾真真啊。嗯。我就说，怎么昨天三更半夜被临时换角？现在终于明白了。看来新闻上写的没错，你还是屡教不改，尚未有素。<笑>放开我！怎么，欺负我一个新人，没什么背景，连句真话都不能说了吗？放开他！我本来还在想，到底是什么高人前辈取代我，特意来现场好好学习一下，没想到啊，现在。我一点都不觉得可惜了。哎，那个阿玛，不知道哪儿来的，顾小姐，别生气啊。导演啊，品牌方到底是谁恭喜沙青，陆夫人，来尝尝，我专门从美国请来的米其林大厨做的。ZZG， 是你公司旗下的电子品牌。我今天拍的是你家的广告，是我们家的。怎么，不顺利吗？很顺利，拜你所赐，我成为了自己最讨厌的那种人。是。我做梦都想当女主角，但不是通过这种方式。一个小广告而已。再说了，以你的演技，足以撑得起。如果是公平竞争，我大可以接受。但是你这样做，会让大家觉得我是在靠你上位。谁敢议论我的女人？<笑>是，我答应陪你入戏，帮你恢复记忆。是因为我觉得我们之间只是简单的契约关系，以前是这样，现在也是。我希望我们互相之间不要干涉对方的工作和生活，好吗？失陪了，珍珍。哦，对了，我今天走得急，忘记拿自己的衣服，这套礼服。之后会还给你的，孟总。哎，你都干了什么？两位娘，结账。怪不得我找不好。嗯，一共是二百三十三元，收您二百三十元。老板娘，我手机没电了。这位小姐，你这种人我见多了，惯犯了吧？我穿这么土豪来吃霸王餐的吧？不是，老板娘，我手机真的没电了。不是我说你，年纪轻轻的干点啥不好？非坑蒙拐骗呢！老板娘，你看吧，不是，扫我的吧，学长，这么巧啊！你监制的电影啊，我愿意，我愿意。不过现在啊，只有配角的角色空缺了。哎，实不相瞒，我今天工作上遇到一点小状况。
。不过能够在这里遇到你，你还给我介绍 casting 的机会，我真的太感动了。我也没有想到能够在这里遇到你，只是。不知道学长你在国外有没有听说过我之前的那些绯闻？清者自清，我相信你的为人。谢谢学长。哎，我想问一下，这次是个什么类型的电影啊？啊？我不会给你走后门的。啊，没有，我不是这个意思，我就是想多了解一下情况，看看能做什么准备。放心吧，明天 casting 的时候你就知道了。以你的能力，明天没问题的。那今天我必须请客。嗯，下次我再请客，干杯！干杯！又来，顾真真，陆云辰。顾真真，你这晚不回去存心气我是吗？怎么，之前玩的还不够是吗？他给你多少钱，我双倍给你，联系我的秘书就好。以后他联系你不要理他。陆云辰，你在干嘛呀？这是我学长。别闹了，跟我回家。哎，这位先生，有什么话好好说，不要对女士动手动脚。女士，她是我老婆。回家，回家，回家！她这里有问题啊！我们明天见，我之后再和你解释。拜拜。陆云琛，你是要我给你个喇叭，向全世界宣告我们结婚了吗？你这样会影响我行情的好吗？今天的事情，我问了金秘书，我让他关注你的工作，但我不知道他是这么安排的。他还不是偷听你的吗？是，我和你道歉，也答应你，以后都尊重你的工作。陆云琛，嗯，今天的事也不能全怪你，我想。我可能是个假公主吧，穿了别人的鞋子和衣服，替代了别人的人生，所以才会摔跤的吧。其实，你可以试着依赖我一下，就像现在这样。嗯、顾真真，你到底喝了多少酒？你没多少。你大晚上的和一个男人出去喝酒，还拉拉扯扯，你知道这样有多危险吗？你还说那个男人是谁？学长？你怎么天天这么多学长？还说明天要见面，为什么要见面？基于期望。我告诉你啊，顾真真。陆云真。嗯
听说浪漫不被肢体定义，所以把你写进日记里，每一句以你为轨迹。我还有跋涉多少公里，才能走进，停在你的眼底，穿过雨季，带着繁星，在你心里种一片花期。这个拿着。哎，等一下，你慢点，我等你下来啊。这位先生，有什么话好好说，不要对女士动手动脚。陈松柏，各位老师好，我叫顾真真，今年二十五岁。我平时的爱好有跳舞啊、唱歌，还有表演。哦，我过往的作品，您可以在资料上面看一下。哎，你说顾真真大，还是这女的大？哎，当然是顾真真了。你看他那样子，嗯，也是。顾真真更像萝莉，这个更像人妻。啊，对对对。你们刚刚说什么？还乱说吗？不敢了，不敢了，不了，不了，不了。你看，我就说吧，小护士这个角色你肯定没问题，恭喜你。谢谢学长，我会努力的。你在干嘛？我是这个剧组的负责人，陆先生，你要有什么问题，可以直接跟我说。那就让谭先生好好管教自己的员工。我们正在讨论预演员的年龄。哎，这个人就突然上来揍我们，你看。是我们不好，我们不应该在背后随便讨论女演员的年龄。年龄？我看你们还是不知道。够了，陆云琛，也没多大点事儿。你知道他们刚刚怎么说你的吗？就年纪而已嘛，又怎么了？你是不是故意来捣乱的？昨天我们不是说好不干涉对方的工作了吗？你怎么还这样？你最好不要有下次。不好意思啊，学长。没关系，一点误会而已。陆先生很在意你，看来你们俩的关系应该很不一般吧？我跟他的关系有点复杂，我以后有空跟你解释吧。喂，金秘书，帮我查一下这个谭松柏
。这云琛再不恢复记忆，人都要没了。还好今天顺利拿下了角色。不过昨晚到底是怎么回事啊？原来你的靠山是陆云琛啊！我刚刚都看到了，不是你想的那样。不用紧张，我没有挖苦你的意思。陆氏昨天已经和我解释过所有的事情了。陆云琛还亲自给我打电话道歉了，我也接受了。你说什么？那天我没有弄清楚情况，错怪你了。我向你道歉。哎，你也是剧组的吗？嗯，我是饰演女一的人气小花，重新认识一下。我叫裴瑶，顾真真。好了，那我先走了，剧组见。嗯。嗯对了，啊，陆云琛挺帅的。不要错过哦我真的要被顾真真气死了，居然向着外人说。那个陆总，这好像是夫人的东西，昨天落在现场，被当成道具回收送来公司了。女明星手账。女明星顾真真最想做的一百件幸福小事，躺着赚钱。如果可能，时光倒流，爸爸妈妈再爱我一次，和最爱的人。看一次通宵电影。陆云琛的喜好憎恶，最最最最不能吃花生，最喜欢吃柠檬茶、菠萝油、餐蛋面，最喜欢的宠物没有，最喜欢的植物没有，总之没有生活情调。今天晚上回来吃饭吗？看在你主动找我的份上，我就原谅你了。好、哦，傲、哦、娇，要不是因为你给我送药，我才不会问你。昨晚到底怎么回事啊？陆云琛最爱的人，奶奶，徐慕音。在用力自己的雪地，很久没有练习，只能用气感得见呼吸。城市的弧度交接一起，有人在你旁边，有人为爱沉迷，而你在这里。排练剧本啊！你排练就排练，你大叫什么？我还以为你出什么事了。剧情需要啊！你看，就一个字，你还要反复练习？你嘲笑我？我虽然不是女主角，但我好歹也是女二号嘛。我没有嘲笑你的意思，我只是觉得以你的演技，完全可以驾驭。你不用那么紧张。不是紧张，虽然只有一个字，但是不同声音、不同语气和表情，传达出来的效果是不一样的。你看啊，每个啊的惊慌程度也不一样嘛。你看，比如看到僵尸的时候是啊，还有被僵尸追的时候啊，还有被僵尸咬的时候是啊。
。哦，对了，你帮我对个戏啊，就这一行。这里说我这个角色被丧尸咬了一口，然后我就。随时都会多交接一起，有人在你旁边，有人为爱着你，而你在这里。长发没了雪橇车，划过天使，忧郁摘星星那刻，挂在你桌子闪烁。当你闭上了双眼的片刻，我还依然记得你说，这承诺有时太轻，没安排入了情，所以会看得不太清。但是你就是你，所以会永远相信。沿途你的风景，这里天空放晴，我愿意。所有温柔填满这世界缝隙，气氛开始微醺，你的脸泛红晕，别逃避，欠你一点点客气。昨天撑伞天白的飞机，在有你足迹的雪地。你干嘛？爱你就不正常，都老夫老妻了，你怎么心脏还这么坏、嗯？啊！轻点，顾真真，你是属狗的吗？不好意思嘛，入戏太深了。不是我说。我刚刚看了你们的剧本，怎么这些丧尸专咬什么女护士、女老师、人妻？怎么了？有什么问题吗？你不觉得很奇怪吗？陆云晨，你怎么这么低俗啊？我什么都没有说，怎么就低俗了？还是说你想了什么不该想的东西啊？你，哎，顾真真，伤口疼，喂，顾真真，别闹。你还要不要对戏了？我自己练吧。不是，你真的没觉得你们的剧本有问题吗？我说的是真的。我看你就是极度往往女明星的道路上更进一步。哼。可是真的很怪啊，你不觉得奇怪吗？不是下午的戏吗？你怎么现在就来了？哦，我来给裴瑶送奶茶来了，探班嘛。导演不喜欢探班，还有啊，别到处乱搓，赶紧回休息室去。我，啊，快休息去。啊。嗯、啊这衣服是给我穿的，这个领子开的也太低了吧，是不是没缝好啊？这不是大女主复仇戏吗？怎么会？导演不喜欢探班，还有啊，别到处乱窜。怎么这些丧尸专咬什么女护士、女老师
南七，你不觉得很奇怪吗？天真。干什么呢，学长？我来早了，给你们带了奶茶来了。是吗？那我可要好好尝尝了啊！就你这种坏了名声的不知名小演员，你觉得谁会找你去当复仇片的大女主啊？反而啊，是我们这种更适合你啊。不过呀，你能上陆云琛的床，这让我没想到。哎，哎，你说。你要是出什么事儿的话，陆云琛会很着急吧？啊啊！这边也是刚查到，这个谭松白是我们公司之前贪污受贿被开除员工谭松白的弟弟。他这些年一直打着拍片的幌子，欺骗侮辱女性。这次显然是有目的的接近夫人。我这边找到真正的定位，你这边立刻报警，帮我推迟今天下午的客户会面。这个客户可是您三顾茅庐求来的，而且对我们新产品的资金链特别重要，怎么能？推迟。拍完，好歹圆一下你的演员梦啊！啊！昨天晚上排练过很多遍的，死了！拍呀！拍呀！真的，倒去哭，倒去哭！哎，哥哥都不行，你可以直接杀我的啊！你我应该踩他们几脚，再把他们丢下去。你没事吧？嗯，请叫我女英雄。
你们先找个安全的地方待着，警察马上就到。那你呢？没事，女英雄的老公自然不会弱。快走，快走至此，你也别太难过了。医生已经尽力检查了。陆总暂时没有什么大碍，您放心吧。
。哦，对了，这是您之前落在片场的本子，陆总让我交还给您。最爱的人，奶奶，顾真真。为了庆祝女明星杀青，献上陆云琛的心愿卡片，限期一辈子，使用次数无数次。偷看人东西，骗人眼泪。陆总真的很爱你，只是他失忆之前不知道怎么表达而已。今天为了救夫人您和一个毫不相关的陌生人，陆总居然推掉了 ZZG 最重要的一笔投资卡，帮我推掉今天下午的客户会面。这个客户可是您三顾茅庐求来的，而且对我们新产品的资金链特别重要，怎么能？推迟。对方开始很生气，说以陆总以前的办事风格。根本不相信他是去救人的，他们认定我们一定是找到了更好的投资商，还要拉黑我。随着陆总英雄救美的画面曝光，陆总默默做的好人好事也被挖掘出来。虽然他因公开除了谭松南，但于思一直在默默资助他女儿的学费。陆总以极其光辉正面的形象重新打动了投资商，对方主动要给我们新的机会，并且还邀请您和陆总去参加他们的周年庆呢。那就好。只是，任何事情都会有些负面影响。陆总也因此成为大家心中最想嫁的人。我可是世界选美小姐冠军，我是哈佛双学位博士后。知道病人需要休息吗？你谁啊？哦，我知道了，你就是那个勾引人不成跳泳池的顾真真。别以为靠坑蒙拐骗插队就是老大了，就是。假的？造的？不可能！这下可清静了。顾真真，你天天都把结婚证带身上吗？因为每天都在等你突然恢复记忆就去离婚呀。可是，没想到一个不留神把自己坑进去了。哎呀你受伤把脑子给弄傻了吗？他们闯病房，我怕他们吵着你，我懒得费口舌才吓唬他们的。我没想到他们公开出来，我是迫不得已的。你瞎跟着起什么哄呀？干嘛？顾真真，你不是一直想知道那天晚上发生了什么？顾真真，你不是一直想知道那天晚上发生了什么？
。真真，你在想什么？那天晚上，其实。失望，还是说你在期待什么？没有。那我救了你，你要怎么奖励我？嗯，请你吃饭。约会。约会？哎呀，之前人家约你，你还说不要干涉各自的生活。现在。主动约人家啦？什么嘛，那是因为人家救了我的命，我请人家吃饭而已。吃饭，报恩。<笑>你惨了，你坠入爱河了这不是欣欣送给我的吗？我之前还在找呢，怎么在陆云琛的书架上？戴上耳。在梦境里旅行，闭上眼睛，想象你是风景，在我心里投射有你的光影。爱你是我的设定，走走停停，让爱更加确定。你在我山川宇宙中航行，想到你是产生的物理反应。关系，爱你就像远道而来的风，抠开我的边际，然后落日光芒照你眼你坠入爱河了。哇，顾真真，你怎么舍得回来了？还有。你们两个有情人终成眷属了哦！哎呀，好啦，阿姐你就别开我玩笑了。好了好了，不打扰你们小两口约会。米其林，这里虽然比不上你常去的米其林餐厅，但是这是周围所有顾客心中的米其林。最重要的是，我以前上学在这里打过工哦。打工？对啊，我以前上大学的时候就在这里打工。所以这里我超级熟，随便点，我请客。来个套餐 A 吧，再来个冻柠茶，要去冰少天，炒河粉，再来个菠萝包。你这样点不划算啦，先生，你这样点不划算，你应该点两份 B 套餐，这样才划算嘛。你直接点两个 B 套餐，这样才划算嘛。怎么了？不习惯这里？不是，我觉得这里现在好熟悉，好熟悉。我失业以来，我看过我的报道，我五年前创业的公司好像离这里不远。真的吗？这么巧？我五年前就在这里打工
，而且当时周围就只有这一家餐厅，所以你肯定来这里吃过饭。对了，你不是最喜欢茶餐厅吗？对上了，对上了，那我肯定服务过你啊。等一下，阿姐。看到了吗？想起什么了吗？先生，需要给您续杯柠檬茶吗？好。尊敬的先生，再忙也不能不好好吃饭，您的餐已为您加热。我知道了，我都知道了。陆云琛，你有救了！啊！看到了吗？想起什么了吗？爸，婚契约田七离婚前一天，爸总失忆了，只记得小田七。这个你看过吗？我们家里也有一本。嗯，我知道。我车祸后，警察从我的车里找到给金喜的，金喜拿给我。你看过？太好了，意思。破案，事情是这样的、啊。我离开你家那天，丢了这本书在你家。你回家看到这本书，随手翻了翻，深深的被其中的内容所吸引，觉得好看到停不下来。但是想了想，还是要送还给你。自从信遭遇了车祸，可是这本书的记忆深深的刻在你的脑海里，变成了你新的记忆。你现在的所有表现是受了这本书的影响。霸总因为车祸失忆，被激发了本性，各种撩拨，保护小田七。女人。你的名字已经被我写在户口本上，如果有人敢欺负你，那就是打我。懂？我早该想起来了，现在什么大热的古池先生、影后的王子，全是你这样的设定。我找到证据了，我可以解脱了。也不用被你勾引了，顾真真，你才是那个霸总小说看上头的傻瓜吧？这种奇幻设定放在小说里看看就好了，放在现实里你也信？不是，我是在帮你找回记忆，因为只有这样的话，一切才能够说通啊！否则，你为什么突然对我那么好？是，我自己也不知道为什么，失忆醒来就突然觉得很爱很爱你。我自己也解释不了，但是我确定这不是看了什么小说的影响，更像是一种本能反应。总之，看见你开心我就开心，看见你不开心我就想哄你开心。我唯一确信和坚信的是，我的脑海里只有你，也全是你。我真的希望你说的那个就是我呀。从十一醒来到现在，我能感觉到，你可能没有那么爱我，但是我坚信。现在和未来的记忆，你一定会爱上。你真正爱的不是我，可是我为什么那么想哭呢？怎么了？你哭了？哎，好了好了，我坦白，我看了。啊？我看了那本小说。我记忆里，你喜欢霸总小说。
我每天回来，你都抱着哭哭笑笑的。我就想看看，你为什么会喜欢这些小说。就学了那上面霸总的追击方法，来尝尝，我专门从美国请来的米其林大厨为你做的，但是都失败了，你还生气了，所以你以后不许再看那些了，会被毒害的。你居然会为了我，顾真真去看霸总小说？怎么，我记错了？不是你说什么，很土很上头，霸道总裁爱上我吗？没，你没记错，是我，是我。风把我吹向银河海底，失去重力，一直向你的身体靠近。公司看起来好大呀！对啊。哎，是那边吗？走，去看看。嗯、这就是那个 Z Z G， 就是我之前做先导广告的那个。你差点做过投资的那个呀？这是我十亿前公司新研发的产品，简单来说，就是通过 app 直接把脑中的记忆转化为图片保存下来，适用于像奶奶这样的阿尔茨海默症患者和我这种失忆患者，也可以追忆那些逝去人的记忆。是不是如果我爸妈用过这个 app， 我就能看到我在他们回忆里的样子、啊？理论上是这样的，只要你能获得权限。这些都是我们的回忆，还有没补全的地方，但我相信会慢慢补全的。幸好没有因为我而错过了投资，不然我都不知道该怎么面对你。这有什么的？永远都是先有爱，再有美好的回忆。想到你是产生的无力反应，爱你是我的关系，爱你就像远道而来的风，靠开我的。魏顾真真，你今天已经看了我一百零八次了，还没看够吗？那个酒会我一定会好好表现的，但是我有一个条件。什么？我要穿自己选的衣服。你好，裴小姐好。这里是不是很贵啊？你不是不想和人撞款吗？这个店都是设计师量身定做独一份的。再说了，陆云琛又不是买不起。这是我自己买。再说了，他陆云琛的钱也是钱啊！哎，我还是随便挑一件便宜的吧。姐姐，我穿什么都好看，是不是？怎么样？话是这么说，但是那是姚氏的周年会，啊，很多名流出席的，排面是要拉满的，好不好？这里是我朋友。
的安全。抓紧去谈工作吧，白丁。好，你在这里等我，有什么事打算？你是丧尸女侠顾真真吧？我们拍张照吧。你也太飒了吧！而且演技也超级棒，我看了你的 cut， 立马变成你的粉丝了。谢谢。快说说你和陆总的感情故事呗，我们好学习学习。那可真是要好好学习。学习一下怎么妖精披着皮就成人了。作为你的经纪人，给你一句忠告：只要搞定今晚这场大梦，你就是永远的女主角了。顾小姐不会不认识我的吧？好歹当年带你入行的人是我，被你的飞蛾坑的公司倒闭、走投无路的人也是我。当然记得了，这么多年了，你还是老样子。颠倒黑白的能力还是和以前一样的，是，我是没你长进。你如今飞上枝头做凤凰，攀上新贵陆云琛，这些当然是我这个小庙给不了你的。大家可不要被他的外表蒙骗了，他其实背地里阴狠毒辣。当年一离开我公司，就让陆云琛封杀我。我不知道你在说什么，当年的事情，你应该比我更清楚。还有，今天我是来参加派对的。我不想搞事情，失陪了。我说过我不想搞事情。你知道你老公三番五次求的投资人是谁吗？是我干爹。陆云琛的项目很好，很多人都抢着要，投资方不可能这么没有眼光不选择他。你是真单纯还是假单纯？陆云琛为了这个投资费了不少心思吧？还差点因为你而丢了吧？<笑>所以说风水轮流转，你跟陆云琛当年逼我的时候，你没有想过今天要求我吧？<笑>怎么，不横了？我还没有见过这样的。你不会真的爱上陆云琛了吧？哦，应该是还没有找到下家，怕被陆云琛嫌弃了吧？不过你求求我给你找个下家也不是不行，毕竟我也不是小气人。再说了，没有什么是一杯酒解决不了的，你说对吧？知道吗？你知道这样做的后果吗？当年封杀我，我要让我赶紧封杀你。大家都知道，我最近记忆出了点问题，一些陈年往事我真的记得不太清楚。我不断在回忆我之前做过的事。为了证明我太太的清白，我找到了当年我太太那件事的几条漏网之鱼。大家不妨了解一下真相。暗路策划，我这么干的，不是顾真真勾引我们，我们为当年的事情道歉，我们会去自首的。假的假的，你们不要相信。当年你为了个人利益策划事情，差点害我太太顾真真遇险，我太太宁愿跳楼都不去走。这么多年，你们颠倒黑白，活得逍遥自在，而我太太则背负骂名。如今真相大白，我太太所遭受的一切，我都会让你们一一偿还。他们真是诬陷，你们不要相信。陆云琛，我要让我干爹全行业封杀你，我不会放过你们的。啊啊啊
我是很想要姚氏的投资，但如果决策人会被你这种人影响的话，我觉得这家公司还是算了。真真，我们走。哎，我没事的，这样的人我见惯了，退一步海阔天空嘛，搞钱要紧。欺负我可以忍，但欺负你，不可以。可是投资泡汤了，对你会有影响的。要是我事业破产了。你会嫌弃我吗？嗯，那你相信我能找到更好的投资？嗯，那你还愣着干嘛？走吧，你们不能走。干爹，干爹，这俩人毁了你的周年派对，还欺负我，你要为我做主啊！好，是吗？裴小姐，您请。这是谁啊？不知道。好像是姚氏千金。原来是他呀！是他。我倒要看看张祖瑶怎么做主。你差点把我害死了！我是看着他妈是我朋友的份上，认你做干女儿，没想到做了那么多龌龊事，你还狐假虎威。插手我的工作。陆总的项目打动了姚总，但他今天不能来现场，特地请小姐来签约。辛苦了，小姐。合作愉快。裴小姐，深藏不露啊！哎，你别调侃我，我妈让我回家继承家业，可我就是想做点自己喜欢的事情。你也别谢我，我公事公办，绝对没有给你们走后门，纯粹是路见不平，伸张正义。再说，我有你们家的靠谱生意，跟他换来一年自由，你最好多做点产品出来，我好多赚几年自由。来，敬豪爽的金主爸爸，敬理想与自由，敬有趣的灵魂，干杯，干杯！我差点忘了，这个房间住过九百九十九对情侣，是恋爱圣地哦。传说只要周年庆这天晚上十二点，在这里亲吻的话，就会成为永恒的爱人。加油，春宵一刻。哇，上次还只能在实验室演示，现在更高级了。嗯，所以你当年真的帮我还清了三千万，还去找了安洛。其实我真的不记得了，我最近在看一些资料，想更多的了解你一下，顺便就成就了当年的漏网之鱼。<笑>真的难以想象，当初理性第一的陆总居然会做这种事。对不起，如果我可以早些遇见你，我就可以早点保护你，就不会让你受这么多委屈了。虽然那个永恒的幸福不属于我，但是我想好好的做一次梦。我知道你喜欢的那个人不是我，但是我想，这一秒，你属于我。就够了。爱你就像远道而来的风，叩开我的边境，然后落日追光的光影在你眼睛。爱是我拥有你却不及
印记，只是片刻途径。爱你就像被荆棘框的夜，寻找到了黎明，然后那记忆慢慢坠落在我雨里。爱是对着那个你的眼睛，倒映出满天的繁星。云晨，我回来了。云晨，是我，我回来了，你不记得我了吗？不是的，不是的，不怪云晨，也不怪这位妹妹，是是我来的不巧了。之前是我先离开的，虽然事出有因，但是，哎呀，你们不要乱写这位妹妹，要怪就怪我一个人就好了。请问徐小姐回来是为了陆总吗？两位是要结婚了吗？两位现在什么关系啊？陆总会和顾真真这个替身离婚吗？陆总，陆总，陆总。云晨，三年前，影星徐慕音每场新片发布会，陆云琛都会准时出席，并坐在第一排为其加油打气。记者也多次拍到他们在私下场合的亲密照片。传闻因徐慕音出国留学，放弃了陆云琛的婚约，伤害了要留在国内照顾奶奶的陆云琛。而顾真真模仿代替徐慕音，深得陆云琛欢心，透露陆云琛和自己契约结婚。我会按照约定扮演三年，合作愉快。我才不要恋爱脑呢！我要搞事业。哎，给人当替身的顾真真啊！哎，别拍了，别拍了。就是想结婚的顾真真。哎、新闻说的都是真的呀，我就是替身，就是契约结婚。别拍了，都散了吧。就来了。啊！我想起来了，你就是上次穿着礼服在这撸串的那个姑娘。嗨，你怎么每次出现都这么引人注目啊？老板娘，你是不是也觉得我不适合那件衣服啊？就像是偷来的一样。嘿，没有没有，这样其实才最适合我嘛，是吧？嗨。哎，姑娘，自信点，你人长得好看，穿什么都好看。老板娘，你太有眼光了，<笑>你这些酒全都要了。<笑>干杯！干干杯。其实，我不光长得好看，<笑>我演技也很好啊。<笑>我不过就是运气差了一点，没有早点遇到陆云琛嘛。哼、嗯，徐慕云每次都演主角，而我只能跑龙套。但那又如何？我也有小粉丝呀、啊，你看。小粉丝，我接到你主角了，我一定不会辜负你的喜爱的。哎呀，真好，真好。加油！啊！这笔记怎么一模一样啊？穿过雨的边界，来到你走过的
晴天，无数光的瞬间，想起你温柔的语言，你会。你为什么不早点出现啊？好了好了，我这不是来了吗？像童话世界，幸福的情节，直到永远。但你也不是属于我的呀，你是我偷来的。我看透了你也的心，还有别人逗留的背影，你的回忆。清楚的不够差点。好了好了，回家。尽管如此，你还是赢得了我的心。喂，金秘书，我要我所有去过徐慕音新片新剧发布会现场的录像。是，如果时隔多年找不到，那我就要所有记者和粉丝手里的视频。他已经准备好了。那个，昨天的新闻你也都看到了吧？我就说我们是假结婚吧，你还不相信，让我拿证据，我是真拿不出来。但是那个保姆阿姨拍的都是真的，所以我们……你的结婚证和你的身份证我已经没收了，离婚的事情你不要再想。陆云琛，你不能强制我留在你身边。你确定是我强制你？不是你求我。我就当你的替代品，我真的好爱你，我不想分开。我那个是有，我也问你。哦，这样。我发誓，我绝对没有回来。要不然我就当你的替代品吧。我真的好爱你。我绝对没有胡言乱语，我这是酒后吐胆，酒后吐真言。我真的太爱你了，顾真真，我不会让你再离开我了，我也会向你证明，你不是什么替代品。走了，下次喝酒记得叫我，怪可爱的。我这是他的影子，我这，我这是他的影子，在其他的位置。嗯，也许你们
我被完成的不是，是我们的。他的。白月光在照耀，你才想起他的好。朱砂痣就难消，你是否能知道？知道，你不是什么圣范丽，也不是什么文字写，你就是你，顾真真。从背后抱我的时候，期待的却是他的面容。得不到的永远在躁动，被骗来的总是无空。好了好了，你是我永远的偏爱啊。真真，你简直就是替身歌曲大全啊！喂，我发你的新闻你看了吗？我朋友告诉我，你们假结婚的料就是徐慕音爆料的。现在新闻都在说，陆云琛抛弃他被你蛊惑上位，搞得陆云琛公司形象受损严重，股价下跌。负面新闻不断，还面临多重撤资危机。你说什么？这个徐慕音一面给陆云琛埋雷，一面扮演深情人设，还说什么坦言不求结果，时间会给出最好的答案。他是真爱陆云琛吗？陆云琛怎么以前品味这么差，喜欢这种人啊？你也小心点啊！我好喜欢徐慕音，给我签个名吧。怎么是顾真真啊？还和徐慕音穿的一模一样。对啊，今天早上徐慕音穿的就是这件。顾真真果然是个模仿怪，提神药。你。你姐姐，我好喜欢你啊！姐姐，给我签个名吧。果然正版的穿的好看。对不起，啊，我去换，我去换。撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。姐姐凭什么去换啊？是我不好，早上出门急了，随便穿了一件，给妹妹造成困扰了。我这就去换一件。姐姐果然是人美心善，爱了爱了。等一下，嗯、怎么了，妹妹？这条裙子是品牌定制款，比阿瓦提斯塔巴黎。全球都只有一件，徐小姐这件是怎么回事啊？啊、哦，我这一件也是专门定制的，全球唯一一件。比比阿瓦蒂斯塔巴里，我可能记错牌子了。最近比较流行这个款式，所以别的品牌也参考了这个样子。连细节都参考的一模一样，说好听点是高仿，说不好听。可是山寨啊！我知道我和陆云琛的事情让你不开心了，可是我这次回来并没有做任何破坏你们的事情啊！你为什么要处处排挤我呢？再说了，我们两个谁是高仿，谁是山寨，我想你心里应该很清楚。我在跟你说裙子的事情，我有跟你说我们的事儿吗？还有，我没有模仿你。更没有要取代你，我所做的一切都是为了陆云琛。你可以恨我，也可以继续搞小动作，但是我警告你，如果你继续让陆云琛不好受，继续黑他的话，我绝对不会放过你。你你啊！这顾真真和卢云琛是双胞胎吗？连说话语气都一模一样。请自重。为什么我那么爱你
，我甚至不惜抛弃一切回国来找你。你明知道你和顾真真现在的处境，可以宁愿背负骂名也要和她在一起。我不管你是什么目的，我都接着。但是如果你敢伤害顾真真半点，我绝对不会放过你。不行，我得加快和陆云琛和好的速度，让顾真真赶紧 out。陆云琛今天什么行程安排？他今天先在公司，然后去了郊外那边的小剧场。姐，我们先去公司吗？不行，去公司太危险了。陆云琛因为之前我放的黑料，最近老是被记者和他之前的仇家堵。晚点吧，我换件衣服去郊外的小剧场，那边人少偏僻，好办事。好，别忘了联系记者啊。陆云琛，今晚的头条将会是，你和我密会在深夜剧场。哼。晚上我要去城南的小剧场，不回来吃饭了。你不许减肥不吃饭。你才是加班不吃饭的那个吧？你家陆总的两个 B 餐，谢谢。真真，我支持你啊！你可千万不能让小三撬了你的婚姻啊！毕竟你们这对 CP 我追的最久了。少八卦，少八卦哈！走了。嗯，不过呢，陆总肯定不会变心的，毕竟追了你那么长时间，你不在这里打工的时候都来找过你呢。你说什么？嗯，你忘记了吗？陆云琛就是之前那个创业青年呢。你给他蓄水热饭的，你走了之后，他老来打听你的情况。听说你签了公司当演员，还有些失落呢。我以为你一直知道，他以前就坐在那个位置。我觉得这里的一切都好熟悉了。我十一以来看过我的报道，我五年前创业的公司好像离这里不远。真的吗？这么巧？我五年前就在这里打工，而且当时周围。就只有这一家餐厅，所以你肯定来这里吃过饭。你的轨迹，任爱肆意挥洒，如风刺激。原来我也是有小粉丝的人。关于喜欢这些微笑的事情，哎、这笔记怎么一模一样？行了，顾真真，别再想了。是陆云琛的最爱，对，所以找你肯定是找对了。嗯、哎，不不不，不是这样的，我是假的，他是真的，我是冒牌的。你说什么？哎呀，一直以来都是我在模仿他，陆云琛喜欢的是他。在这个风和日丽的下午，真是感谢大家在百忙之中参加我们的首映典礼，非常感谢大家今天能够来捧场。好，好，谢谢。陆云琛，我查了财富榜，你是新贵，但也只是新人。你知道有很多富豪追我的，不过看在你一场不落的参加我的发布会。又长得这么好看的份上，我可以考虑和你交往。徐小姐，我不知道你在说什么。我知道像你们这样的男人，都喜欢欲擒故纵的，嘴上不承认而已，都用实际行动。我会慢慢适应的。你这个礼物，我就收下了。顾真真
那个龙套，怎么可能？我不希望再有下次。原来我也是有小粉丝的人啊！为了你，我一定要努力下去。好感人啊！果然是个性情中人。你说的都是真的。我也奇了怪了，这陆云川像我这么好的人不喜欢，喜欢你这种货色。哎呀，你们快点放了我吧！我这次回国就是为了赚点人气，就没想过要抢陆云川。再说，这陆云川一点都不喜欢我，他看到我就像看到怪物一样避之不及的。顾真真，你个笨蛋！哎呀，夫人，请收我们一半。恩人夫人，你们不是来要债保价的吗？我们从头到尾都没有说话。哦，你怎么以貌取人？陆总捐赠我们的希望小学，我们知道有人要黑他，我们就赶过来报恩。谁知道见不到陆总，我们就只能过来堵人了。哎哎哎，不对，啊！听说顾真真就在这儿。徐慕英上次给了红包，说如果见到顾真真，就多拍点她的丑照。那我们赶紧去拍，快走，快走！喜欢模仿我是吧？那就模仿到底。顾真真在这里，在这里。点些什么？随便。吃饭这么重要的事情怎么能随便呢？你看你，从中午一直做到现在都没吃饭，这样对胃不好的。那来个套餐 A， 一杯豆柠茶，去冰炒天，炒河粉，再来一个菠萝包。先生，你不如点两个 B 套餐，还能打折，更划算一点嘛，对不对？嗯、第二位需要什么吗？不先生，需要给您一杯柠檬茶吗？我不知不觉走过你出现的那夜，让童话一般消失在永远。写之前，我已以为他亘古不变，只有一半情节。尊敬的先生，再忙也要好好吃饭，您的餐已为您加热，请慢用。你好。
穿过雨的边界，来到你走过的今天，某束光的瞬间，想起你温柔的语言，你会。童话世界，幸福的情节，直到永远。当美好的消失幻灭，当世界难以入眠，你会想起不经意的遇见，爱是可惜两个人各走一边。我兜兜转转闯入你视线的那夜，在森林海边相逢的外国。你是来找真真的吧？顾真真以前在这里打工，但是现在毕业了。不过，你要是还喜欢他的话，以后可以在电视上看到他哦。陆总，您要我搜集的粉丝以及媒体曾经拍摄您来小剧场看首映的视频资料，我都收集好了。这个礼物，我就收下了。顾真真，徐小姐，请自重是的，心脏找到了，但要尽快手术才行。另外，你先把欠了半年的医药费给结算一下。奶奶，你还记得之前那个让我好好吃饭的茶餐厅女孩吗？哦，你那个初恋小女孩，我喜欢她，你一定把她娶回来好吗？嗯，我们要结婚了。是吗？哎呦，太好了。<笑>
那个，嗯，饭菜热好了，记得吃。你怎么了？什么情况？花生，花生，花生，你过敏啊？怎么办？来来，是医院吗？来来，快说快说快说，怎么样？是这个药吧？是几片啊？这个药可以吗？要吃几片啊？来来，我吃要吃要吃要。你醒了，我给你煮了粥，我去拿啊。哎我以为我们早就是那种相依的关系，我以为三年的契约，来来来，一定可以变成一生的相守。好点了吗？今天是最后一天。嗯，我出差赶回来了。不着急，我先收拾东西，明早联系，一起去。你每天看的这些小说是什么名著？名著，这才不是名著呢，这是我的做梦素材。做梦素材？啊，里面的男主都会不顾一切的爱上女主，并且为女主牺牲一切，不管什么样的情况下，都会死死抓住女主不放的。都是我不好，是我太迟钝了。不是你，是我。那我们永远都不要分开了，好不好？好你醒了。金秘书，啊，他是谁啊？嗯，他，我的契约老公，他又失忆了。他上次是只记得我
，这次是完全不记得我。快上那个 Z Z G App， 要出我们所有的回忆。那个 App 还在试验阶段，之前的记忆没法存档。然而，不同于上次的孤单和无助，这次我有丰富的人证物证和充分的反失忆作战经验，我才不怕他想不起来我呢。Round one， 你知不知道你为了追真真有多有心思？各种礼物，并且准备了各种惊喜，这些你都忘记了吗？你要赶快的把记忆找回来啊！总之。你对顾真真那叫一个一眼万年情根深重，蓄谋已久。先婚后爱，日久生情，英雄救美，护妻狂魔。真的？嗯。虽然他们有一点点美化，但是基本也尊重客观事实。我居然这么恋爱脑，还这么舔狗。不一定是疯了，没关系。对于失忆这种艰难、反复又戏剧的病症，我有的是作战经验。Round two， 名场面刺激法。啊，我好痛，怎么办呀？都走不动路了。哎呦，那你为什么要把自己搞成这样出门？然，撒娇的女人最好命。等我一下，我看你每天吃的挺多的，应该挺沉的吧？什么意思你？丧尸冲过来，咬了我一口。你确定？嗯嗯，暧昧气氛拉满。你就承认吧，你吃醋了，对不对？你想起来了，对不对？你根本就是装失忆的，对不对？我只希望你明天不要上头版头条。以后呢，我就每天带你来吃，吃到你想起来为止。反正我们还有一辈子的时间，我顾真真奉陪到底。以前呢，你通常会点 A 套餐，这个这个这个，但是我本着童叟无欺的服务态度，推荐你点两个 B 套餐。
，你诈骗吗？这餐单上必餐就一个柠檬茶和菠萝包。陆云琛，你要气死我吗？你自己看。本套餐包括我，陆云琛及名下所有财产。最重要的是，我永远爱你的心，因为欠你一个正式的求婚。真真。无论天天般的飞机，在用力做起的雪地，很久没有练习，人能用气干得进呼吸，全是痛苦都交。你愿意和我陆云琛，不论是失意还是失职，一辈子都在一起吗？从此，霸总和小娇妻过上了幸福的生活。奶奶，你一定要早日康复哦！你们两个快点生啊，最好啊给我生一个足球队。好，欣欣，有结果了吗？姐姐，我拿到大学录取通知书了。哪个大学啊？哦，那你要早点回来看我和你姐夫。陈瑶的新剧又上线了，等一下我们去看他的发布会吧。好。我在你窗前闪烁，当你闭上了双眼，的片刻，我们每一分记忆都没你说，就真的有时太轻，被爱不用了心，所以会感到不太轻。但是你就是你，所以会永远相信。沿途你的风景，这里天空放晴，我愿意所有温柔填满这世界缝隙，气氛开始微醺。他们携手，一起完成那些细小甜蜜的心愿，直到那天。等我开完会，明天开始就放长假，我订好了机票，去你最想去的幸福岛度蜜月。乖乖回家等我，走了。珍珍，珍珍，啊，姐。没事吧？啊
陆晨呢？顾小姐，冷静，你要冷静一下。陆晨呢？陆晨呢？陆晨呢？坦然呢？陆晨。我家郭真真是个再普通不过的女孩，过着再普通不过的生活。白天我是茶餐厅员工。你好，您的餐。晚上回家，我就喜欢看霸道总裁爱上我的小说。嗯。先生，你要点点什么吗？随便。随便，先生，吃饭这么重要的事情，怎么能随便呢？还有，您从中午做到了现在，太阳落山了都没有吃饭，这样对胃不好的。那就来个套餐 A 吧，然后一杯豆柠茶，去冰少甜，再来个炒河粉，一个菠萝包。先生，您还不如点两个 B 套餐呢，还能打折，更划算一点嘛。我在工作的茶餐厅，因为点 A 餐还是 B 餐的问题，和我的顾客，也是我现在的老公，科技公司的一个 App 开发小职员，陆晨，相识，相知。拥抱我，相依。银河海底失去助力，一直向你的身体靠近。这一刻，仿佛我被指引，闭上眼睛，随风飘到你怀里。想不出该用什么标题。听说了吗？每句滴滴。不知不觉，我们从简单的顾客和服务员，变成了每天晚上一起回家的关系。到最后。变成了一起回一个家的关系。结婚啦，我们决定去幸福岛度蜜月。拥抱我，却像银河海底失去助力，一直向你的身体靠近。这一刻，仿佛我被指引，闭上眼睛，随风飘到你怀里。拥抱我，却像银河海底失去助力，毫无天差，闭上你的心，温柔爱意在互相吸引，靠近耳边说爱你。本来以为可以这样白头偕老的一直幸福下去，然而不幸发生了。真真，真真，真真，真真，醒醒，真真，真真，醒醒。
好难受，我快不行。我听到救援队的声音，光亮就在那边，你看到了吗？真的吗？在哪里？很近很近了，大概我们聊个天的时间就过来了。聊什么呢？我们都聊了几天了。我们来说个故事吧。打发一下时间。你不是喜欢看霸总小说吗？我给你讲。你怎么会啊？这有什么难的？我天天听你说。就说那本失忆的吧，先给男女主起个名字吧，女主就叫顾真真。那要叫那种有小说感的，就叫那个真真，男主嘛，就叫。陆云晨，好好好好。职业呢？男主是不是都是八总？嗯，女主就是那种黑红小明星，最近小说都流行这个，还流行契约、结婚、失忆、先婚后爱。啊，可以把我的妹妹欣欣，嗯，好朋友培养，还有金星，全都说进去。哈，你还提要求？不是，你先提的吗？快讲，我随时给你点评。就说那本失忆的吧，先给男女主起个名字吧。女主就叫顾晨晨。八从陆云晨，在契约婚姻离婚前失忆。他醒来的时候，什么都不记得，只记得自己的三千万契约已婚天气。你刚登记的时候欠了我九块九，让我一辈子来还。行，契约达成。失<笑>忆的霸总，准备追回田七的最好套路，就是大片诅咒，却没想到好心做了坏事。喂，你好。今天中午我们全公司的餐都在您这儿订。全公司在这儿订？对，我们要一百份。一百份儿啊！这么快？行行行，那我们这边给您准备一下。啊啊、太好了，我们快准备！太好了，太好了！来这里，还有这些。哎，你跟陆晨到底什么关系啊？他号召我们全公司的人都点你的餐。啊？谁让你给我走后门的呀？啊！对不起，上来。其实你可以试着多依赖我一点。欢迎光临，折扣酬宾。哎，欢迎光临。顾真真终于在自己的努力下，争取到了新的角色。欢迎光临里面请。却没想到是个骗局。服务员，打包。先生，您的东西已经打包好了。好，谢谢啊。啊，您还没给钱呢。给钱
。行，那你们俩走，跟我回家去一下。哎，你干嘛？你放开我！陆云辰英俊的外表和高洁的品质，瞬间让他成为全城明月心中最想嫁的男人陶罐。所有狂风浪蝶都想来勾引陆云辰，却被无非的顾真真四两拨千斤，一言不发的击败。你怎么还不回去啊？真真，你天天都把结婚证带身上吗？反正你明天不许来了。看到没有，长得也不好，个子也不高，根本配不上我家晨晨。长相也不行，家庭也不行，背景也不行。哎，顾真真精心打扮，来了来了，本想在对陆云辰最重要的初次吻宴上好好表现，工和学历都不高吧，却不想晨晨的话遇到了苏迪。好好服务服务大家。哎呀，新娘子要喝酒，这个不能少啊！来，叔叔，我不喝酒，从来都不喝酒。为了陆云辰的生意，叔叔，我不会喝酒。顾真真决定咬牙忍受，来。却没想到陆云辰，早就,、啊、就也做好了为他牺牲一切的。就一点，喝一点，一杯酒能怎么样？我真的。晨晨，陆云辰和顾真真都感受到彼此对对方的付出，他们的心也越靠越近。上十二点，在这里亲吻的话，就会成为永恒的爱人。这里一定很贵吧？毕竟春宵一刻值千金嘛。这个顾沾沾戏份也太多了。人设也太 A 了，感觉都抢了男主的戏份。可是，你在我心里面，永远都是女主角。那就让他们永远的幸福下去，不要来旅行，不要来旅行，好不好？春春，明天和意外，谁也不知道哪个会先来。但最重要的是，我们有很多美好的回忆。我们现在在一起，以后的一切。春春，你要乐观、坚强一点。有人吗？有没有人？有没有人呢？有人的话应一声。我说的。有人吗？一个故事的时间。对，一个故事的时间。我们好了，继续说。送来的时候，双腿已经完全血肉模糊，一栏不看了，只能坚持。想起你温柔的语言，你会打败一切，赶来我的身边，像童话世界，幸福的情节，直到永远。
道的小时候，不可能，但时间难以。秘密一直在跟我说话。你会他为了保护你，遭受了很多重创，但是很遗憾，奇迹没能够发生，奇迹也没能够延续下去。长时间的脑部出血和精神压迫，他可能再也苏醒不了了。就不知不觉走过你出现的那夜，让童话一般消失在永远。写之前，我已与未干。亘古不变，只有一般情节。没关系，我们以前有过很多美好的回忆。穿过雨的边界，来到你走过的今天，会更好的。某曙光的瞬间。想起你温柔的语言，会乐观，坚强下去。赶来我的身边，像童话世界，幸福的情节，直到永远。当美好的消失画面，时间难言。我叫顾真真，我觉得我的人生活在一本简单又独特的小说里。这本小说的作者是我和我爱的人。今天我们陆总好像比昨天更帅了一点。我的陆总，今天是你昏迷的第四百二十八天，但你的小娇妻今天在茶餐厅一共卖出去五百份饭，破了自己的记录。现在我已经成为名副其实的西施人气服务员，很多弟弟找我要合影的。你是不是嫉妒啊？那你快点醒过来嘛！好不好